Давай, кот, садись. Я тебе борщица взял, такой нормальный, домашний. Поешь. Ну как там? Что случилось? Добро пожаловать на канал Путаню Рейпран. С вами, конечно же, я, Фаим. Обожаю этот фильм и особенно люблю вот эту сцену. Каждый раз у меня выделяется миллион слюней и желание приготовить этот суп. Поэтому я таки решил приготовить этот вкусный, насыщенный, яркий по вкусу и по цвету борщ. Погнали скорей! Вкусному борщу нужен классный, насыщенный бульон. Начнем именно с него. Для бульона я взял говяжьи ребрышки. Тут у нас и хорошее содержание мяса, сухожилий и костей. Также я взял одну трубчатую кость, ведь содержащийся внутри него костный мозг придаст бульону как вкусовую нотку, так и необходимую жирность. Мясо предварительно промываем и заливаем холодной водой до верха кастрюли. На 1 кг мяса лучше взять 4-5 литра воды. Далее ставим на сильный нагрев и ждем закипания. Для придачи аромата, вкуса и цвета бульону возьмем классический набор овощей. Стебли сельдерея, морковь, репчатый лук, грибы и стебли зелени укропа и петрушки. Все овощи нарезаем не крупными хаотичными кусочками. Параллельно начинает закипать уже бульон. И перед тем, как закладывать овощи, полностью избавимся от пены на поверхности. И только после этого закладываем овощи. Снова доводим бульон до кипения, а потом продолжаем варить на тихом нагреве около 2 трех часов до готовности а в это время подготовим другие ингредиенты для борща ну пройдемся по порядку морковь никогда не понимал зачем натирать морковь для супа ни вкуса ни текстуры да и плавает в бульоне как потерявшиеся чаинки поэтому нарезаем морковь сначала тонкими слайсами а потом уже на тонкую солому честно это не занимает больше времени чем натереть на терке но в конце концов мы получим красивую хрустящую вкусную морковь для супа репчатый лук Тут разговор короткий. Нарезаем либо тонкой соломой, либо же тонкими полукольцами. Капуста. Тут тоже ничего сложного. Удаляем кочерыжку, делим капусту на 4-8 частей для удобства и тоже нарезаем тонкой соломой. Картофель. Раз уж все овощи режутся соломой, то картофель нарежем на брусочки, но не сильно толстые. Толщина в 5 мм будет идеальная. Далее нарезаем чеснок. Не столько нарезаем, а сколько рубим мелко-мелко. И сразу же мелко порубим зелень укропа. Соединяем с чесноком и продолжаем рубить еще минуту. Так мы получим очень ароматную смесь, которым будем посыпать готовый борщ. Ну и последний и главный штрих супа – свекла. Ее мы тоже нарезаем на тонкую солому, избегая все терки на свете. Ну так вот, все овощи подготовлены, а значит приступаем к приготовлению основы для борща. Для начала хорошо разогреваем посуду с растительным маслом и выкладываем морковь. Готовим на среднем нагреве около 5 минут, пока морковь не начнет становиться мягким. Далее добавляем к ней репчатый лук и помешивая готовим до прозрачности лука, тоже около 5 минут. Самое главное, чтобы овощи в это время не подгорали. Следом добавляем к овощам свеклу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты и снова готовим до мягкости свеклы, постоянно помешивая овощи. Около 7 минут. И как только мы увидим, что овощи стали мягкие и пропала вот эта вот присущая им сырость, только тогда добавляем к ним томатную пасту. Тщательно перемешиваем и распределяем по всей поверхности овощей и продолжаем пассеровать примерно 5 минут. Теперь уже доводим до вкуса основы для борща. Выравниваем кислотность томатной пасты с сахаром, обязательно хорошенько солим, даем нормальную порцию черного перца и для аромата добавим немного душистого перца. Заливаем все либо бульоном, либо просто горячей водой. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем томиться на медленном огне на 20 минут. Наша задача максимально насытить вкусом основу для борща, ведь именно от нее будет зависеть конечный вкус супа. В итоге получаем вот такой густой, так сказать, соус с очень глубоким и ярким цветом и с не менее насыщенным и приятным вкусом. При этом овощи не потеряли свою 
приятный хруст и текстуру. Ну а тем временем готов и наш бульон. Он получился очень прозрачный, наваристый, и ароматный и с приятной жирностью. То, что нужно. Вытаскиваем кусочки мяса и процеживаем бульон. Мясо идеально легко отходит от костей. Нарезаем его сразу же на мелкие кусочки и обязательно солим. И скорее же приступаем к приготовлению супа. В кипящий бульон закладываем капусту и варим около 5 минут до полуготовности. Далее идет картофель. Сразу же даем немного соли в бульон, так как его мы не солили. И варим до готовности картофеля. И теперь очередь основы для самого супа. Закладываем ее в суп и провариваем еще 5 минут на среднем огне. В конце доводим до вкуса с солью черным перцем, добавим нарезанные кусочки мяса и посыпем рубленым чесноком с укропом. Аромат ну просто фантастический. Я уже чувствую, как мой желудок требует этого борща. Так что не будем медлить. Подаем с кусочками мяса большой ложкой сметаны, посыпем дополнительно чесночком с укропом и конечно же не забудем про бородинский хлеб. Ну что, ребят, по-моему, борщ получился невероятно классный. Очень насыщенный, очень яркий по вкусу. Ну и по цвету тоже. Так что готовьте с удовольствием. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие еще вы хотите увидеть блюда из фильмов. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ждите новые выпуски. До встречи!